നമസ്കാരം എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡീ കാർബണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം വണ്ടിയിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് നിൽപ്പുണ്ടാവും ഇതെന്താ സംഭവം ചെയ്താൽ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോന്നൊക്കെ ഓർത്ത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ഒരു മുപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡീ കാർബണൈസേഷൻ ചെയ്യണം കാരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ വണ്ടി ഇത് ചെയ്തു ഈ ഡീ കാർബണൈസേഷൻ ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം വണ്ടിയുടെ പെർഫോമൻസ് ലെവലിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള മാറ്റം മൈലേജ് ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും മൈലേജ് എനിക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഒന്ന് ഡീ കാർബണൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ഇത്രയും വലിയൊരു സംഭവം ഇത്രയും ഒരു നമ്മുടെ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഈ സംഭവം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്താനുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് എനിക്ക് ഈ സംഭവം വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ നേരെ അവരുടെ ഷോറൂമിലേക്ക് ഒന്ന് ചെന്നിട്ട് ഈ വണ്ടി ഈ ഒരു എർട്ടിക നമ്മളൊന്ന് ഡീ കാർബണൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അവിടെ എത്തി ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കാർ കാഡിയ കെയർ എന്നാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര് കേരളത്തിലെ ഒരുപാട് ഷോറൂമുകൾ അവർ അവർക്കുണ്ട് തൊടുപുഴയുണ്ട് കട്ടപ്പനയുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തത് തൊടുപുഴയായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം കട്ടപ്പനയിലേക്ക് നമ്മൾ നേരെ കൊണ്ട് കയറുവാണ് അപ്പോഴത്തേ നമ്മൾ കാർ കാഡിയ കെയറിൻ്റെ മുമ്പിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് സംഭവം കാർ കാഡിയ കെയർ ജേഷ് ഭായ് തൊടുപുഴയിൽ നമ്മുടെ വണ്ടി ഷോറൂമിൽ അന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തായിരുന്നു ഇദ്ദേഹമാണ് ഇതിന്റെ ഓണർ കാക്കാടിയാക്കിന്റെ കട്ടപ്പന തൊടുപുഴ ഷോറൂമിന്റെ ഓണർ ഇതാണ് മെഷീൻ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഈ എർട്ടിക നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഇവരോട് ചോദിച്ചു ചെയ്യാം അന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ഓട്ടോ ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു വീഡിയോ ആക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നമുക്കൊരു നല്ല കാര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയണം ഉറപ്പായിട്ടും പറയണം സോ ആ ഒരു സംഭവം ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് എട്ടുകയായിട്ട് നമ്മൾ തോന്നിയിരുന്നത് കർക്കടീകറിന്റെ കട്ടപ്പനത്തെ സർവീസ് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ശബരിമല ബൈപ്പാസിൽ പാറക്കടവിലാണ്ടാണ് പാറക്കടവിൽ റോഡ് സൈഡ് തന്നെ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ബോർഡ് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ തൊടുപുഴത്തെ അവരുടെ സർവീസ് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കോലാനി വെങ്ങലൂർ ബൈപ്പാസിൽ ഭാരത് പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് ലെവല് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എൻജിന് വേറെ ലീക്കുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒരു മെൻഷൻസോ ഒന്നും കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വണ്ടി പ്രോസസ് വിഷ്വലി നമുക്ക് പ്രോസസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇനി ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് എടുത്തതിന് ശേഷം വണ്ടി വന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യണം സ്കാൻ ചെയ്ത് എല്ലാം അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്രോസസ്സിലേക്ക് വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് പോകാം ഓക്കെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് പോയിട്ട് എത്ര ദൂരം ഓടിക്കണമായിരിക്കും ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് നമുക്കൊന്നും അറിയാം ഏകദേശം ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ഫസ്റ്റ് ഒരു നാല് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് നോക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് നടത്തുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ വണ്ടി വരുമ്പോഴും നമുക്ക് അത് ഓരോ വണ്ടിക്ക് ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് അവരുടെ പെർഫോമൻസ് ഓരോന്നിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓക്കെ അത് നമുക്കൊന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു നമ്മളൊരു നാല് അഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് നടത്തും വണ്ടിയിൽ ആ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ആർ പി എം എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു സൗണ്ട് നോയ്സ് വേറെ എന്തെങ്കിലും കൂടുതലുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആഫ്റ്റർ ബിഫോറും ഒരേ സ്ഥലത്തോട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് നടത്തുന്നത് ഇനി ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവിടെ ഓഫീസിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിന് ശേഷം നമ്മൾ വണ്ടി ഫുള്ള് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ കാർ കാഡിയ കയറണമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവർ ശരിക്കും ഒരു ന
പിന്നെ അതിനും ശേഷം സ്കാൻ ചെയ്യും അല്ലെ പൈസയുടെ സ്കാൻ ചെയ്യും സ്കാനും ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡീകാർബണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇത് നമ്മൾ വണ്ടി പ്രോസസ്സ് ടൈമിൽ ഒന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതല്ല ഇത് കൂടാതെ ഒത്തിരി മെഷീൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ആർ പി എം ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻസ് ഉണ്ട് ഇത് കണ്ടിരുന്നു സ്റ്റെതോസ്കോപ്പോ ഇതൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയോ അതെ എഞ്ചിനിലൊന്ന് വെച്ച് നോക്കിയോ ഇവര് കാർ കാർഡിയാ കെയർ എന്ന് പേരിട്ടേക്കുന്നത് വെറുതെ അല്ല കേട്ടോ ഇവരുടെ ഇടയിൽ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇതിന്റെ എഞ്ചിൻ വെക്കാം അവിടെ വെച്ച് നോക്കി എന്തോ ഫീല് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ പക്കാ സെലസ്കോപ്പാണ് ഇവരിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക കാരണം തന്നെ ഉണ്ട് കാരണം നമുക്കിത് എഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കണ്ണടച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അകത്ത് പിസ്റ്റണും സിലിണ്ടറും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഇതിനകത്തൂടെ കേൾക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവരിത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള നോയ്സ് എഞ്ചിൻ ഭാഗത്ത് എഞ്ചിൻ റൂമിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതുവഴി പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സംഭവം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു സ്റ്റെലസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ട് ചുമ്മാ ഷോ അല്ല ശരിക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഡീറ്റെയിൽസ് ചെക്കപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്കാൻ ബോർഡ് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ കാണാം ഇപ്പം നിലവിൽ നമ്മുടെ എർട്ടിക സ്കാനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടേക്കുവാണ് ഇപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ മോണിറ്ററിൽ നോക്കിയിട്ട് കാണാം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് നോക്കാം ഇതാണ് സെൻസറുകളിൽ ഇത് വർക്കിംഗ് ആണ് നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത് ഇത് സിസ്റ്റത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഓരോ സെൻസർ അതായത് ഫ്യൂവൽ സ്റ്റാറ്റസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ലോഡ് വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എഞ്ചിൻ ആർ പി എം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ഡീസൽ വണ്ടി ആണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എത്ര ഈ ജി എത്ര പെർസെൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ആണെന്നും എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പെട്രോൾ വണ്ടി ആണ് ഇതില്ല പിന്നെ ലോഡ് വാല്യൂ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സെൻസറുകളും പാരാമീറ്റേഴ്സ് വണ്ടിയുടെ വർക്കിംഗ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഇതിപ്പോൾ ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് ആണോ ആ ഇത് ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിന് ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി നോക്കിയിട്ട് മിസ് യാതൊരു സെൻസർ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും തന്നെ കാണിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വണ്ടി ചെയ്യുന്നതിന് ഓർഡർ ഫിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇത് വണ്ടി ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവൻ എന്തെങ്കിലും എറൈഡ്സ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്തില്ലോ നമ്മൾ ചെയ്തില്ല സോ ആ വണ്ടിക്കുള്ള എറൈർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു വിടാറ് നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് ആ ഏത് സെൻസറാണോ പ്രോബ്ലം എന്താണ് കംപ്ലയിൻ്റ് എന്നുള്ളത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് അവർ ചെയ്യുന്ന ഷോറൂമുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ആ വണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡീകംപ്ലീസ് ചെയ്യാറ് നമുക്ക് കാർ കാർഡിയ കെയറിൽ ശരിക്കും വേറെ മറ്റു വണ്ടിയുടെ സർവീസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഈ ഒരു സ്കാനിങ്ങിൽ വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ റിപ്പോർട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും എറൈഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിക്ക് സെൻസർ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവർ കൃത്യമായിട്ട് പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഏത് സർവീസ് സെൻറ്ററിലാണോ നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു സർവീസ് കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ആ ഒരു എറർ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഈ കംപ്ലയിൻസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ അതെ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് നമ്മളിത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എയർ ഇൻറ്റേക്ക് അഴിച്ച് ഇത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എയർ ഫിൽറ്ററിന് ഔട്ടിലേക്ക് എഞ്ചിനിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഹൈറ്റൈൻ എയർ അതായത് പി ഒ എച്ച് ടെക്നോളജി വെള്ളം നമ്മൾ മെഷീനിൽ നിന്ന് വരുന്ന എയർ നമ്മൾ മെഷീനിലേക്ക് എഞ്ചിനിലേക്ക് കടത്തി കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ടെക്നോളജി പി ഒ എച്ച് പി ഒ എച്ച് പി ഒ എച്ച് പ്യൂർ ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രൈൻ ടെക്നോളജി എന്നാണ് ഓക്കെ അതാണ്
വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേക്കുവാണ് ഇരുപത്തിയാറ് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇരുപത്തിയാറ് മിനിറ്റും നമ്മുടെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ വണ്ടിക്കകത്ത് ഇന്ധനം ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഉള്ള ഒന്ന് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇതേ ഇതിലേക്ക് സംഭവം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മള് സ്കാനിങ് റൂമിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെഷീൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോണിറ്ററിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഇത് കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇത് വണ്ടിയുടെ സെൻസറുകൾ ഓരോന്നിനും ഇപ്പം വർക്കിംഗ് കാണിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എഴുന്നൂറ്റിപ്പത്ത് ലൈവ് ആണ് അല്ലേ ലൈവ് ആണ് ഇത് എയർ ഇൻടേക്ക് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ലോഡ് വാല്യൂ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ മാസ് എയർ ഫ്ലോ സെൻസറിൻ്റെ കാണിക്കുന്നത് കൂളിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഇതുണ്ട് ഇത് ഓരോ ത്രോട്ടൽ പൊസിഷനുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഓരോ മീറ്റേഴ്സ് വണ്ടിയുടെ ഓരോ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനകത്താകെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന വെള്ളമാണ് വേറെ ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഈ മെഷീനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അത് ഇലക്ട്രോളൈസ് ചെയ്യുന്ന മെഷീനാണ് ഇത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വണ്ടിയുടെ ക്യൂബിക് കപ്പാസിറ്റിക്ക് സി സിക്ക് അനുസരിച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള പവർ അല്ലാതെ വെറുതെ ഹൈറ്റ് തന്നെ കൊടുക്കുകയല്ല ഓരോ വണ്ടിയിലും വരുന്ന ആ ഫീച്ചേഴ്സ് അനുസരിച്ച് വണ്ടിയുടെ പവറിന് അനുസരിച്ചുള്ള എയർ കൊടുക്കുന്ന നമുക്ക് എല്ലാ വണ്ടിയും ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാ വണ്ടിയും ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നൂറ് സി സിക്ക് മുകളിലേക്കുള്ള എല്ലാ എം ബി എഫ് വണ്ടിയിലെ എഫ് ഐ വണ്ടികളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സൂപ്പർ ബൈക്കുകളൊക്കെ സൂപ്പർ ബൈക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യാം നല്ല പെർഫോമൻസ് കൂടുതൽ പെർഫോമൻസ് കൂടുതൽ നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയാറ് മിനിറ്റ് ആണ് ഡി കാർണേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രോസസ് അവിടെ വണ്ടിയിൽ നടന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാർ കാളിയാക്കേറിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽ പരിപാടി ഒന്നുമില്ല ക്ലീനിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ പോകുന്നു നമ്മുടെ എക്സ്പോസ്റ്റ് വഴി കാർ വൺ കണ്ടന്റ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അതാണ് പ്രോസസ് നടക്കുന്നത് അപ്പം ഇരുപത് മിനിറ്റായി ആറ് മിനിറ്റോടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ പ്രോസസ് വഴി നമുക്കൊരു മെയിനായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൂന്നാല് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ ഒന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം വണ്ടിയുടെ പെർഫോമൻസ് കൂടുതൽ വണ്ടി ഒരു സ്റ്റോക്ക് കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് കൂടുതൽ വരുന്നു പിന്നെ സെക്കൻഡ് വൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് മൈലേജ് മൈലേജിൽ നല്ല വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ഫീൽ ചെയ്ത ഒരാളാണ് ശരിക്കും നല്ല വ്യത്യാസം മൈലേജ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ വരുന്നൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിൽ സൊസൈറ്റിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രയോജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊല്യൂഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയുണ്ട് നമ്മളായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പൊല്യൂഷൻ്റെ ഈ ഒരു ടീ കാർണേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് വളരെ കുറവായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ നോയ്സ് വൈബ്രേഷൻ അങ്ങനെ കുറേ കുറേ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡീ കാർണേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് റേറ്റ് നമുക്ക് കൃത്യമായൊരു റേറ്റ് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരം മുതൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ വണ്ടിയുടെ ക്യൂബിക് കപ്പാസിറ്റിക്കും സി സിക്കും കിലോമീറ്ററിനും അനുസരിച്ച് റേറ്റ് വേരിയൻ്റ് ആണ് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിക്കാം വണ്ടി ഓടിച്ച് വണ്ടി ഡീ കാർണേസ് വണ്ടി ഓടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സൈറ്റഡ് ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടി കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പവർ ഉള്ള വണ്ടികളെ എത്തിക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സംഭവം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുന്ന ഫീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സൗണ്ട് നോയ്സ് എൻജിൻ സൗണ്ട് ശരിക്കും മാറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ പവറിൻ്റെ ഒരു ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ പവർ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒന്ന് ചെയ്തതാണ് ഇത് അപ്പോൾ ആ ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് നല്ലൊരു ഫീൽ കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് എക്സ്പ്രഷൻസ് അത്രത്തോളം കുറഞ്ഞു വന്നത് കാരണം ആദ്യത്തെ തവണ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ആ ഒരു മാറ്റം ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നിലവിലൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചിട്ടാണ് നിഷ എൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി തന്നത് അത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഈ കാർബണിൻ്റെ ഈ ഒരു സംഭവം ഒന്ന് തള്ളി പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് അത്രയും ദൂരം 
ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള മാറ്റമാണ് ഭയങ്കര ചേഞ്ച് ആണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് മൈലേജ് ഒക്കെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പവർ അപ്പ് വണ്ടിയുടെ പവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് കൂടും അപ്പോൾ കാർ കാടിയാക്കേറിൻ്റെ കട്ടപ്പന ഷോറൂമിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ വന്ന് ചെയ്തേക്കുന്നത് മാരുതി എട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ വന്ന് ചെയ്ത് പക്ക പെർഫോമൻസ് പക്കയാണ് ഓൺ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിവ്യൂ നല്ല രീതിയിൽ പോസിറ്റീവ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് മൈലേജിൻ്റെ കാര്യമാണല്ലോ നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇവർക്ക് കട്ടപ്പനയുണ്ട് പാലായിലുണ്ട് അടൂരുണ്ട് തൊടുപുഴയിലുമുണ്ട് അത് കൂടാതെ കാർ കാടിയാക്കേറിന് കേരളത്തിൽ മുപ്പതോളം ഷോറൂംസ് ഉണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് നൈസായിട്ട് ഈ ഒരു ഡീ കാർബണൈസേഷൻ ചെയ്തു വണ്ടിക്ക് പടക്കം പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോ ആണ് വണ്ടിയുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഷെ